നമസ്കാരം തലസ്ഥാനത്തെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യവില്പന കാരണം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടൽ തലസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട ഒരു ഭീഷണിയാണ് നേരിടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് കീഴിലെ അമ്പലത്തറ പുത്തൻപള്ളി മാണിക്യവിളാകം ഭീമാപള്ളി ഈസ്റ്റ് വാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ നവജ്യോത് ഖോസ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കുമരിചന്തയിലെ മത്സ്യവില്പന കാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യം കമലേശ്വരം പൂന്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോൾ അറിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷകൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് അവശ്യ സർവീസുകൾക്കും അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് കേരളം മുക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉറവിടമില്ലാതെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരം സമൂഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഏറെ തിരക്കുള്ള കുമരിചന്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയാണ് ഇതിനോടകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടങ്ങളിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഒരുക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയും അവരുടെ സഹകരണവും വേണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് ഓഫീസിൽ പോകാത്ത ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതി ഇതിനുവേണ്ടി രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സമ്പർക്ക രോഗികൾ കുറവാണെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയുണ്ടായി എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹ വ്യാപനമാണോ എന്നുപോലും സംശയമുണ്ടെന്ന തരത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ നാം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗം രോഗബാധിതരായാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് ജാഗ്രത സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷനും നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രവാസികളെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തോടെ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകാത്ത ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നിയോഗിക്കണം എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും വിഷമരഹിതമായ അധ്വാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടിത്തറകളിൽ ഒന്ന് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ജീവൻ വരെ ബലി കൊടുത്താണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോവിഡിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ തിരികെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവില്ല എന്നും അത് മരണനിരക്ക് വലുതായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിഭാസം എന്നുള്ളത് പലയിടങ്ങളിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തതയില്ലാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആശങ്കയാണ് നാം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ഡോക്ടർമാർ സുദൃഢമായ പങ്കും വഹിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം ആദരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കീർത്തിയുടെ ഒരു വലിയ പങ്കും ഡോക്ടർമാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും നേടിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗമുക്തിയുടെ കരക്ക് കൂടിയാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള എൺപത്തി ആറ് പേർക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ന